Stotram, Stotram, Stotram. Hallelujah, Hallelujah. Ri kan bere freis ma ho si vreke te zama. Men te ke ri anto robro zi vede vreke de alamra da vogozon amra di vigain. Andra nor leder zam. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Spirit of the Living God, we thank you. We thank you. We thank you, Holy Spirit. Parishudatma Deva Niku Vandanalo Niku Stutul Niku Stotra. Mahimani ke yude kal sevana niyoka vaakya mano veladi parch kundi niyoka sattya mulo mama listera parchandi mama ni ni mandru mulo naatandi ni sanidilo ni vaakya mulo naatandi mama ni bahuga falinchwari ka chey bhoto nandu kustotra ekaro naoko kaatman ni kapaginchu naam oko kar oko kar naane se var naane se vaakya venuchunda ka varlo ni khari mulo jari ginchu kustotra kustotra apaginchu kunda mana manusu na apaginchu kunda. Mana manusia apa yang kita kunam? Praise the Lord, Hallelujah. Father, we thank you, Lord. We love you. Stotra. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, we ask and pray. Amen, Hallelujah. Stotra. Entah mana dikat wara masyur dimpa badaru. Stotra, Hallelujah. Hallelujah. Dewi nama an ke mahima kalung naga ke worship and wonders ni vijay wan tangga jaya pradanga dewi ur jari kincir anda kandar orang cah tulu pay kaitu dama. Yang tu mandi ke ardham ini nje pina mata. Worship and wonders jaya pradanga jari kincir anda orang cah tulu pay kaitu dewi ni ke setutul jali dama hallelujah praise the lord praise the lord dewi ur adbu tamulu cehi wado amen hallelujah. Dewi nama anak mahima kalu guna gakka, Sangga mantak gula, bidlan daru, ento prayaas padiun naru, dewu itu tapakunda, apraayaas aku tak gina falitamu, nischeenga rabochu nadi namu lalu, daiche wadu miciu tuan lalu alagae, Sangga mu yoke paricheri lalu daiche botu nane nene namu tu nane, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah. Time nak tak kau nadi gabati dan details loan ki last well tano. Perhati wakyun lo kelpolan kutnan. Praise the Lord. Hallelujah. Mi pakaru nawar ni mundu nawar ni pal kerin cendok sari. Nidra botu nare mu upan di kuncam upan di. Kadilin cendi. Praise the Lord. Hallelujah. Enku nawar ni mundu nawar ni stotram stotram. Hallelujah. Dewi ni mana dewi cendi akan jepan di. Dewi ni akan mandiran lo. Motor mandu sari kocch nawar ni orang naro. First time macam ramah miru. हाँ ओक्सर चपटल को टाफन इस दामा वारनी स्तोत्रम देवड़ में माले देविंचुन गाका कवेले ये संगान की गान कवेलक पोते इकड़ इकड़ा संगमुलो मेरो अंट कट्टा बड़ी इकड़ स्तेरा पढ़ा वर्चु आशीर्वाद इम्पा पढ़ा वर्चु देवड़ में माले देविंचुन गाका प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया देखा लसे नो मंची म Tanah sewa kulan nila beti dayi cecia nado. Tiada parca baru ta, kata baru ta, nata baru ta, guru ini. Praise the Lord. Luka suwarta aru ajaai mu. Nalai bay aru wacanu nunchi, nalai bay enbi do wacanu marku dayi ceci. Evran nacadwi naku sahain cendi. Stotra. Nalai bay aru, aru nalai bay aru nunchi. Aha. मेरु चेह का प्रभु आ प्रभु आनी नन्हे पिलचटे यंत्र को ना योद्धा को बच्ची ना माटल विनी वाटी चप्पुना चेयु प्रतिवादू यवनी पोली उन्नोन मिकुतेलिया चेतनो वाडू इल्लु कट्टे वाले ना नहीं उन्डी लोट गात्रो वी बंदमी द पुनादी वेसी नवानी पोली उन्होंने फ्रेंड्स द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वर्दलो वर्द वच्ची प्रवाहम वाले आ इंटीमी द कोठिनानो अधि बागुगा काट्टा बड़ी ना दुना दानी कादलिम पपो लेका पोये नो आई थे ना माटल विनियो Jaya ni wado, punadi beka, 
నేల మీద ఇల్లు కట్టిన వాణ్ణి పోలి ఉండును ప్రవాహము వడిగా దాని మీద కొట్టగానే అది కూలిపడును ఆ ఇంటి పాటు అంటే పని గొప్పదని చెప్పాను ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ సో దేవుని వద్దకు వచ్చి ఆయన మాటల్ని తీసుకొని ఆ మాటల్ని చేయువారు బండ మీద బండ మీద కట్టడం మాత్రమే కాదు లోతుగా లోతుగా త్రవ్వి ప్రైజ్ ద లాడ్ లోతుగా నేల తవ్వి దానిలో నుంచి పునాది వేయడము ప్రైజ్ ద లాడ్ పునాది వేయబడిన ఇంటిని లేదా పునాది వేసి దాని మీద కట్టిన ఇంటిని పోలి ఉన్నది వారి జీవితం అంటున్నారు ప్రైస్ ద లాడ్ హాలి లూయా ఏమైనా లోతుగా లోతుగా తవ్వి అక్కడి నుంచి పునాది వేసినప్పుడు భూకంపాలు వచ్చినా కూడా కదలనిగా ఉంటాయి ఈనాడు ఈనాడు బిల్డింగ్స్ వంద అంతస్తులు లేదా నూట డెబ్బై ఐదు అంతస్తులు ఇంత పెద్ద 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 బిల్డింగ్స్ కడుతూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం బుర్ బుర్జ్ ఖలీఫా ఎంతమంది విన్నారు ఆ పేరు దుబాయ్లో ఉన్న బిల్డింగ్ దట్ ఈస్ ద టాలెస్ట్ దానికి ఎంతో లోతుగా వాళ్ళు ఫౌండేషన్స్ వేసి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆ ఫౌండేషన్ ఎంతగా లోతుగా వేసారంటే ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం కడుతుంటే ఆ ఫౌండేషన్ ఇంకా దిగుతుంది దాని వెయిట్ లోతుకి భూమిలోకి ఇంకా దిగుతుంది కట్టిన తర్వాత కూడా సో అంత గట్టిగా దాని యొక్క పునాది వేసి ఉన్నారు అప్పుడు దిగిన తర్వాత అది స్థిరపరచబడినప్పుడు ఏ తుఫాన్ వచ్చినా కూడా ఎంత సుడిగాలి వచ్చినా కూడా దాన్ని ఏమి చేయకుండా స్థిరంగా ఆ బిల్డింగ్ ఉంటుంది ప్రైస్ తలాడ్ హాలే లూయా సో బిల్డింగ్ ఎంత మంచిగా ఉన్నదో ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ దాని యొక్క పునాది ఎంత మంచిగా ఉన్నదో అది ఇంపార్టెంట్ ప్రైస్ ద లాడ్ ఎందుకంటే పునాది మంచిగా లేకపోతే కట్టిన బిల్డింగ్ మళ్ళీ కూల్చి మళ్ళీ కింద నుంచి కట్టాల్సి వస్తుంది కొన్ని రోజులైన తర్వాత ప్రైస్ ద లాడ్ అందుకే కొంచెం వేసినా కూడా పునాది సరిగ్గా వేయాలి ప్రైస్ ద లాడ్ హాలే యూ హాలే లూయా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బిల్డ్ బిగ్ ఫస్ట్ పునాది సరిగ్గా వేసినప్పుడు తర్వాత తరాలు 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 కట్టుకుంటా పోవచ్చు దేవి నామానికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రైస్ తలాడ్ పౌలు భక్తుడు అంటాడు నేను వేసిన పునాది తప్ప ఇంకేమి ఏం అవసరం లేదు అని అంటాడు ప్రైస్ తలాడ్ హాలే లూయ ఆ విధంగా ఆయన సంఘాన్ని కట్టాడు స్తోత్రం స్తోత్రం హాలే లూయ హాలే లూయ యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ అదర్ ఫౌండేషన్ బికాస్ ఐ లైట్ ద ఫౌండేషన్ సో నేను పునాది అంతా వేసేసాను ఇంకా కట్టడము దేవుడు కట్టుకుంటాడు హాలే లూయ ప్రైజ్ ద లాడ్ దానికి మించిన వేరే పునాది అవసరం లేదు అంటున్నాడు పౌలు స్తోత్రం ఇదే కాసేమన్న సరి అయిన పునాది మీద మన జీవితము కట్టబడాలి సరి అయిన పునాది మీద కట్టబడినందుకే మన జీవితములు తుఫాన్ రాగానే వణికిపోతున్నాయి పరిస్థితులు ప్ర ప్రతికూలమైన వాతావరణం రాగానే కూలిపోవడం గోడలు కూలిపోవడం గోడలు పడిపోవడం స్తోత్రం హాలే లూయ వివాహములు చెదిరిపోవడము కుటుంబాలు చెదిరిపోవడము బంధాలు తెగిపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే పునాది మీద వేయబడనిది కూలిపోతుంది తుఫాన్ రాగానే శ్రమ రాగానే కూలిపోతుంది కష్టం రాగానే కూలిపోతుంది స్తోత్రం హాలే లూయా మన పునాది గట్టిగా ఉంటే కొంచెం కష్టం వచ్చినా అటు ఇటు ఊగినట్టయినా కూడా అవి స్థిరంగా నిలబడతాయి ప్రో ఇస్ ద లాడ్ హాలే లూయా హాలే లూయా ఇదే కాల సమయంలో దేవుడు మీ యొక్క పునాదులను మరమ్మతు చేయును గాక ఆమెన్ మీ జీవితంలో ఏ పునాదులున్నా ఆ పునాదులన్నీ కూడా నూతన పరచబడును గాక హాలే లూయా హాలే లూయా ఆ పునాది స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క జీవితం కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది శోధనలు రావని కాదు ఇబ్బందులు రావని కాదు హాలే లూయా శ్రమలు రావని కాదు ఇటు వినండి స్తోత్రం కానీ వాటన్నిట్లో వారు చెక్కు చెదరకుండా నుంచుంటారు హాలే లూయా హాలే లూయా యహోవా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువారు నమ్మిక ఉంచువారు కదలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండవలే ఉంటారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా హాలే లూయా కదలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండవాలి ఎవరు ఉంటారు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువారు ఏహోవా ఎందు క్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వారి యొక్క జీవితం 
స్తోత్రం విశ్వాసములో లేని జీవితము అస్థిరంగా ఉంటుంది ఇదే కాలసమైన మన విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీదనే ఉండాలి ఏ మ్యాన్ హాలే లూయా ఇంకొక స్క్రిప్చర్ చూసుకుందాము ఇలాగే మత వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై నాలుగు వరకు స్తోత్రం వేగంగా చదువుదాం స్తోత్రం ఆహా అతని పట్టుకొని ద్రాక్షతో వెలుపల పడవేసి చంపిరి ఆహా ఆ ద్రాక్షతో యజమాని వచ్చినప్పుడు ఆ కాపులను ఏమి చేయమను అందుకు వారు ఆ దుర్మార్గులను కఠినంగా సంహరించి ఆహా వాటి వాటి కాలంలో ఎందు తనకు తనకు పనులను చెల్లించినట్లు ఇతరి కాపులకు ఆ ద్రాక్ష తోటను అప్పగించునని చెప్పి చెప్పిరి ఆ చూడు ఇక్కడ నుంచి మరియు ఏసు వారిని చూచి ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయాయను ఇది ప్రభు వలననే కలిగెను ఇది మన కనులకు ఆశ్చర్యము అనుమాట మీరు ఈ లేఖనంలో ఎన్నడూ చదవలేదా కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ వద్ద నుంచి తొలగింపబడి దాన్ని ఫలమిచ్చు జనులకి ఇవ్వబడును అని మీతో అని మీతో చెప్పుచున్నాను మరియు ఈ రాతి మీద పడువాడు తునుకలైపోవును గాని అది ఎవరి మీద పడునో వాణిని నలిపివేయిన నేను గ్రహించి చాలమ్మా ప్రైజ్ దొల హాలే లూయ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటలు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఒక ఉపమానం చెప్తాడు ఫస్ట్ తన ఒక 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 యజమాని తన యొక్క తన యొక్క పొలము లేదా ఆ యొక్క ద్రాక్ష తోటలో మొత్తము అవన్నీ గార్డ్నర్ హీస్ ద గార్డ్నర్ ఆయన వాటన్నిటిని నాటి ఆయన తన సేవకులకు ఇచ్చిపోతాడు సేవకులకు ఇచ్చిపోయిన తర్వాత వారు దాని యొక్క ఫలాన్ని లేదా ఫలం కోసం పంపించిన ప్రతిసారి వారిని కొట్టి పంపిస్తూ ఉంటాడు సేవకులను తోటమాలికి ఇచ్చిపోయినప్పుడు వాడు ఆ యొక్క యజమాని ఆయన సేవకులను పంపి డబ్బులు తీసుకురండ్రా లేదా ఫలాన్ని తీసుకురండ్రా అని పంపించిన ప్రతిసారి వారు ఆ తోటని ఎవరికైతే ఇచ్చాడో వాడు వచ్చి ఈ యొక్క సేవకుణ్ణి దాసుణ్ణి లేదా దాసులను కొడుతూ ఉంటారు ఆ కాపులు కాపులుగా ఉన్న వారు ఆ దాసులను పట్టుకొని కొడుతూ ఉన్నారు అనేక మార్లు వారిని గాయపరిచిన తర్వాత ఆఖరిగా నా కుమార్ని పంపితే వారు వింటారేమో కుమార్ని పంపితే వారు మారుతారేమో అని కుమార్ని పంపుతాడు కుమార్ని పంపంగానే ఓ వీడు కుమారుడు కాబట్టి కుమారుడు ఈయన ఈయన ఈయనది ఆస్తి కాబట్టి ఈయనది స్వాస్థ్యము కాబట్టి ఈయనను చంపేస్తే పని అయిపోద్ది ఇది మొత్తం మన చేతికి అయిపోద్ది అన్నట్టుగా ఆయనను చంపివేస్తారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ ఉపమానం చెప్పి వారితో ఇట్లా అంటూ ఉన్నాడు అనేక మార్లు ప్రవక్తల్ని పంపిస్తే మీరు ప్రవక్తల్ని చంపి ఉన్నారు ఇప్పుడు కుమారుడిని పంపించి ఉన్నాడు తండ్రి ఈ కుమారుడిని కూడా మీరు చంపబోతున్నారు అయితే ఇల్లు కట్టు వారు నిషేధించిన రాయి అది మూలక తల రాయి అంటే కుమారుడిని పంపిస్తే ఆ కుమారుడే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫౌండేషన్ ఆయనే ముఖ్యమైన మూల రాయిగా ఆయనే ఉన్నాడు అయితే దేవుడు ఇల్లు కట్టాలని పంపించినప్పుడు ఆ రాయిని వారు నిషేధించారు వారు నిషేధించినందున అదే మెయిన్ రాయి అయిపోయింది హలో లూయా ఇది మన కనులకు ఆశ్చర్యం అంటున్నాడు ప్రైజ్ దొల హలో లూయా ఆశ్చర్యం ఏంటిదంటే వారి యొక్క ఇంటిని కట్టడానికి దేవుడు యేసుక్రీస్తును పంపిస్తే వారు తృణీకరించినందున దేవుడు దాని మీద సంఘాన్ని కట్టాడు 
ప్రైజ్ ద లాడ్ అది ఆశ్చర్యం అన్య జనాంగమును ఆయన వేరు చేసి అన్య జనాంగమును విశ్వాసము ద్వారా నీతి మంతులుగా చేసి ఆ సంఘాన్ని యేసు క్రీస్తు అను బండ మీద ఆయన కట్టాడు హా లే లోయ అది కనులకు ఆశ్చర్యం అది దేవుని యొక్క క్రియ ఇది యహోవా యొక్క కార్యము ఇది మన కనులకు ఆశ్చర్యం అంటున్నాడు ఏంటంటే ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి అయింది ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ ఇట్ బికేమ్ ద చీఫ్ కార్నర్ స్టోన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ హలే లూయ ఆ రాయి అయినందుకు ఆ రాయి మీద ఆ ఇల్లు కట్టబడుతుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ సో ఈ రాయి దేని మీద పడినా కూడా అది తునుకలైపోతుంది ఆ రాయి మీద వచ్చి ఏది పడినా కూడా అది కూడా తునుకలైపోతుంది లేదా ఆ రాయి మీద ఏం పడినా ఆ రాయి వెళ్ళి దేని మీద పడినా దానికే నాశనం అయిపోతుంది కానీ రాయి చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు నన్ను తృణీకరించారు కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ వద్ద నుంచి తీసివేయబడి అన్యజనులకి ఇవ్వబడుతుంది దాన్ని ఫలించే వారికి అలా లూయ మీరు ఫలమియనందున ఆ రాజ్యము తీసివేయబడి అన్యజనులకి ఇవ్వబడుతుంది అంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అలే లూయ ఫలం ఇచ్చు అన్యజనులకు సో ఇప్పుడు వారు తృణీకరించినందున అది అన్యజనులకు ఇవ్వబడినందుకే మనం రక్షణలో ఉన్నాము హలే లూయ యూదులందరూ ఏ సయ్యను నమ్మలేదు ఇప్పుడు కూడా క్రైస్తవుల్ని వారు అసహించుకుంటారు క్రైస్తవులేమో యూదుల్ని చాలా ప్రేమిస్తారు కానీ వాళ్ళు ఎంత చిన్న చూపుగా చూస్తారు ఎంత అసహించుకుంటారు ఎందుకంటే వారు తృణీకరించారు హలే లూయ హలే లూయ ప్రైజ్ ద లాడ్ సో వారు నిషేధించిన రాయిని దేవుడు మనకు మూల రాయిగా చేసేసాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ సో ఆ రాయి మీద సంఘాన్ని కడుతున్నాను అంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ మత శివార్త పదహారో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో పేతృతో మాట్లాడుతూ నీవు ఎవరు అనుకుంటున్నావు అని అంటే ఆయన ఏమంటాడు పన్నెండు మందిలో ఒక్కడు ఒక్కడు మాత్రమే చెప్తాడు నీవు దేవిని కుమారుడమైన క్రీస్తువి దేవుని కుమారుడమైన క్రీస్తు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు పేతురు నీకు ఈ రక్త మాంసములు ఇది నీకు బయలుపరచలేదు కానీ నా తండ్రి దీన్ని నీకు బయలుపరిచాడు సో తండ్రినికి ప్రత్యక్షత ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ ప్రత్యక్షత మీద నీవు బండవు ఈ బండ మీద నేను కడతాను అంటే బండ అనేది క్రీస్తు అన్నబడిన ప్రత్యక్షత సో ఆయన క్రీస్తును గుర్తు పట్టాడు కాబట్టి ఆ క్రీస్తు అను బండ మీద నేను కడతాను అంటున్నాడు క్రీస్తు అన్న ప్రత్యక్షత ఉన్న బండ మీద ఆయన సంఘాన్ని కడతాను అంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ గట్టి చెప్పాలి స్తోత్రం ప్రైజ్ ద లాడ్ సో క్రీస్తు అందుకే పేతురు మొట్టమొదటి ప్రసంగంలోనే క్రీస్తుని గురించి బోధ చేస్తాడు మీరు సిలువ వేసిన ఆ క్రీస్తును మేము బోధిస్తున్నాను అంటున్నాడు ప్రైస్ ద లాడ్ హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూయ సో క్రీస్తు మీద కట్టబడింది సంఘము మన పునాది క్రీస్తు హాలే లూయ నీ పునాది క్రీస్తు నీ జీవితానికి పునాది క్రీస్తు కాబట్టి నీ క్రీస్తు లేకపోతే నీ జీవితానికి అర్థం లేదు నీవు నీ జీవితం నిలబడదు మన జీవితం ఓ పెద్ద కెరియర్ కట్టేసుకోవాలి అది చేసుకోవాలి ఇది సంపాదించాలి అది సంపాదించాలి అనుకుంటాం కానీ కింద ఫౌండేషనే ఉండదు క్రీస్తుతో సంబంధమే ఉండదు క్రీస్తులో నాటబడి ఉండదు క్రీస్తు అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు ఆయన క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడో మనకు తెలియనప్పుడు మన పునాది ఏ విధంగా స్థిరంగా ఉంటుంది మన మన యొక్క కట్టడం ఏ విధంగా స్థిరంగా ఉంటుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ మనం ఎంత కట్టినా కూడా క్రీస్తు కింద మనకు సరిగ్గా లేడు అనుకోండి ఆ బండ మీద లేదు కాబట్టి తుఫాన్ రాగానే పడిపోద్ది స్తోత్రం శ్రమ రాగానే కొట్టు రక్షింపబడ్డాం కదా ఏసేను పొందుకున్నాం కదా కానీ మన బండ స్థిరంగా ఉండాలి హాలే లూయ క్రీస్తును మనం స్థిరంగా ఎరిగిన వారమై ఆ క్రీస్తు మీద కట్టబడినప్పుడు మన జీవితం స్థిరంగా ఉంటుంది మన కుటుంబం స్థిరంగా ఉంటుంది హలే లూయ మన పరిచర్య స్థిరంగా ఉంటుంది మన వివాహ వైవాహిక జీవితం స్థిరంగా ఉంటుంది హలే లూయ మన బిజినెస్ స్థిరంగా ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా క్రీస్తు అన్న బండ మీద కట్టబడాలి ఈవెన్ ద బిజినెస్ 
బిజినెస్ అయినప్పటికీ కరియర్ అయినప్పటికీ మన జీవితంలో ఏదైనా కూడా ఆ బండ మీద కట్టబడినప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది లేకపోతే గాలి మేడలు అంటాం కదా ఆ విధంగా ఉంటుంది మన జీవితం పైన అంత బాగా కనిపిస్తుండవచ్చు కానీ గాలి రాగానే గాలి మీద గాలితో పాటు ఎగిరిపోద్ది ఆ విధంగా ఇక్కడ ఎవరి జీవితం ఉండకుండా గాక వింటున్నారా ఎవనొస్తున్నారా స్తోత్రం హాలే లూయా పునాది గట్టిగా వేసుకోవాలి మనం తర్వాత ఎన్ని ఫ్లోర్లన్నా కట్టుకోవచ్చు ఆ మెయిన్ హాలే లూయా హాలే లూయా అందుకే క్రీస్తే ముఖ్యమైన మూలరాయి ఆ పోస్తులు పునాదులు ఆ ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద సంఘము కట్టబడి ఉన్నది ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసిన పత్రిక రెండు ఇరవై ఒకసారి చదువుదాం అందరం అందరం కలిసి చదువుదాం రెండు ఇరవై ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఇరవై స్తోత్ర క్రీస్తేసే ముఖ్యమైన అందరం కలిసి ఓకే హీ హీ విగో వన్ టూ త్రీ క్రీస్తేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి ఉండగా ఆ పోస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు నెక్స్ట్ వచన ప్రతి కట్టడమును ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మగుటకు వృద్ధి పొందుచున్నది నెక్స్ట్ ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు హాలే లూయా హాలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ సో క్రీస్తేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి అపోస్తులు పునాదులు అపోస్తులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద సంఘము కట్టబడుచు ఉన్నది ప్రతి కట్టడమును క్రీస్తులో ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ప్రతి కట్టడము ఆయనలో అమర్చబడి పర్ఫెక్ట్గా కట్టబడుతున్నదంట ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ప్రైజ్ ద లాడ్ చక్కగా అమర్చబడి ఏది ఎక్కడ రావాలో అక్కడ రావాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ఏ మ్యాన్ ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మేనమ్మా స్టక్ అయిందా చక్కగా అమర్చబడి ప్రభు నందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మగుటకు వృద్ధి పొందుతున్నది సో ఆయన యొక్క కట్టడం ఎప్పుడు కూడా పెరిగే కట్టడం ప్రైజ్ ద లాడ్ సో పునాది క్రీస్తుగా ఉండగా దాని యొక్క గ్రోత్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది వృద్ధి క్రీస్తు రాకడ వరకు ఆ కట్టడం పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఏమే సో పౌలు భక్తుడు పునాది వేసి ఉన్నాడు కానీ వృద్ధి చేసేవాడు దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ సో అది వృద్ధి పొందుచ్చు ఉన్నది పొందుతూనే అందుకే ఆయన రాజ్యములకు మితి లేదు అంటాడు ఏషియా ప్రవచన గ్రంథం తొమ్మిది ఆరు ఆయన భుజముల మీద భారము నేను ఆయన రాజ్యమునకు అంతు లేదు ఫర్ హిస్ గవర్నమెంట్ దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ హాల్ ఏ లూయా ఆయన రాజ్యమునకు అంతము లేదు స్తోత్రం సో దేవుని రాజ్యము అన్య వారి యూదుల నుంచి తీసివేయబడి ఫలించు అన్య జనానికి ఇవ్వబడ్డది ఈ యొక్క రాజ్యానికి అంతు లేదు ఈ యొక్క రాజ్యము మితి లేకుండా విస్తరించు రాజ్యము అంటే వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత విస్తరించడం ఆగిపోయేది కాదు ఇది భౌతికంగా ఆలోచిస్తే హలే లూయా వృద్ధాప్యంలో కూడా మనం విస్తరిస్తూనే ఉంటాం హలే లూయా ముసలితనంలో కూడా ఇంకా మోము వేస్తూ ఉంటాం ఫ్రైజ్ ద లాడ్ ఎందుకంటే క్రీస్తు అను పునాది మీద బండ మీద కట్టబడిన సంఘం ఇది ఇది మొదలు కొని మితి లేకుండా ప్రైజ్ ద లాడ్ దానికి వృద్ధి దేనికి దేవుని రాజ్యమునకు ఆయన ప్రభుత్వమునకు మితి లేకుండా వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనము ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా సో పరిశుద్ధ ఆలయముగా అది వృద్ధి పొందుచున్నది మహిమ నుండి మహిమలోనికి వెలుచున్న సంగముగా ఉన్నది ప్రైజ్ ద లాడ్ పవిత్రమైన సంగముగా మచ్చ మడత డాగులేని సంగముగా ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా నీవు క్రీస్తులో పునాది లేకుండా మచ్చ మడత డాగులేని సంగముగా ఉండలేవు హాలే లూయా హాలే లూయా పునాది సరిగ్గా ఉంటేనే కదా 
పరిశుద్ధ ఆలయముగా కట్టబడేది వాక్యము ద్వారా పవిత్రపరచబడుతున్నాము ఆయన మాటల ద్వారా పవిత్రపరచబడుతూ ఉన్నాము క్రీస్తు యొక్క అభిషేకములో నుంచి పవిత్రపరచబడుతున్నాము క్రీస్తు యొక్క మాటల్లో నుంచి పవిత్రపరచబడుతున్నాము క్రీస్తు యొక్క మాటల్లో నుంచి మనం ఫలిస్తూ ఉన్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ సో ఆ యొక్క పునాది క్రీస్తు నందు ఉన్న సంఘము క్రీస్తు మీద కట్టబడిన సంఘము క్రీస్తు యేసు నందు ఉన్న సంఘము ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ఆచారం మీద కట్టబడిన సంఘమా కాదు క్రీస్తు నందు ఉన్న సంఘము క్రీస్తు నందు ఉన్న సంఘము సో క్రొత్త నిబంధన విశ్వాసి ఎప్పుడు కూడా క్రీస్తు నందు చూసుకోవాలి క్రీస్తు నందు మనం ఏమై ఉన్నామో మనం చూసుకోవాలి హలే లూయా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆ ఐదో అధ్యాయంలో అంటాడు మీరు దూరస్తులుగా ఉండే కానీ ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసు నందు ఆయన రక్తము ద్వారా మీరు సమీపస్తులు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా స్తోత్రం ఈ పునాది మనది హాలే లూయా ఆయన రక్తమును బట్టి క్రీస్తు యేసు నందు నేను సమీపస్తుడిని హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన ఎందు కట్టబడి ఉండాలి ఆయన ఎందు స్థిరపరచబడి ఉండాలి చదువుతారా ఆ వచనం ఎక్కడుందమ్మా ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఐదు ఉంటుంది అనుకుంటా కొరంది ఐదు రోమా ఐదా స్తోత్రం హాలే లూయా చదవండి ఆహా ఏదమ్మా అది కాదనుకుంటా అది ఎన్నది ఆ క్రీస్తు ఎవరినందు సో ఇప్పుడు క్రీస్తు అనే బండ మీద మన సంఘం కట్టబడ్డది కదా ఎన్నో వచ్చిన అమ్మ అది అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు క్రీస్తు ఏసు నందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులనై ఉన్నారు వచనం చెప్పండి అమ్మా ఎఫ్ఎస్సి రెండు పద్నాలుగా ఓకే ఎఫ్ఎస్సి రెండు పద్నాలుగు హలే లూయా స్తోత్రం సో దూరస్తులమైన మనము ఇప్పుడు సమీపస్తులుగా ఎవరి ద్వారా క్రీస్తు యేసు నందు క్రీస్తు యేసు రక్తము ద్వారా ఇదే కాసిన దేని మీద మనం ధ్యానిస్తున్నాము క్రీస్తు అను బండ మీద కట్టబడిన సంఘము స్తోత్రం ఈ రో ఈ ఉదయ కాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్తాను ఈ పాయింట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు వరకు పాస్ట్ గారు కూడా అదే ఫౌండేషన్ వేసి ఉన్నారు క్రీస్తు అను సత్యం మీద కట్టబడిన సంఘము నాటబడింది స్థిరంగా ఉంటుంది ఫలించేదిగా ఉంటుంది అని ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా సో క్రీస్తు నందు నాటబడిన సంఘము ఈ క్రీస్తు నందు మనల్ని మనం చూసుకోవాలి హలే లూయా మన బలం నందు మనం చూసుకుంటే పనికిరాము ఆయన ముందు నుంచోలేము ఆయన పరిశుద్ధత ముందు నుంచోలేము ఆయనను సమీపించలేము కానీ క్రీస్తు నందు అందుకే మోసే దేవుని సమీపించలేకపోయాను మోసే ఆయన ఆయన పరిశుద్ధతను ఆయన మహిమను చూస్తే నువ్వు తట్టుకోలేవు నువ్వు చనిపోతావు అన్నప్పుడు ఆయన బండ సందులో దాచి ఉన్నాడు మోసేని ఎక్కడ దాచి ఉన్నాడు బండ చాటున దాచి అప్పుడు ఆయన మోసేని మో మోసేకి తను తాను తన యొక్క వెనుకటి భాగాన్ని కనపరుచుకున్నాడు ఆ బండ క్రీస్తే స్తోత్రం సో డైరెక్ట్గా ఆయనను చూడలేము కానీ ఆ క్రీస్తు నందు మనల్ని మనం దాచుకొని ఆయనలో నుంచి తండ్రిని సమీపించాలి సో ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసు నందు దేవునికి సమీపస్తులమై ఉన్నాము రక్త సంబంధం అయిపోయింది తండ్రితో మనది ఎవరి అందు క్రీస్తు యేసు నందు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా సమీపస్తుడను ప్రైజ్ ద లాడ్ సమీపస్తులము హలే లూయా Amen. So we were far, but now we are near. Romeo Lakh Rasna Patrika Muda Ajjaya Mirve Nalgo Vachinamu. Yudhe Kalasana Kristu Nandu Unna Sangam Gurinchi Maatla Arthu Nanu. First entity, I am a Sami Pastulam. Who is it? Kristu Yesu Nandu. Two of them. So, what is it? Aha. Krupa Chetane. Krupa Chetane. 
ఎవరి అందలి చెప్పండి ఎవరి అందలి క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచనము ద్వారా స్తోత్రం హాలెలు యా సో మన బలం మీద ఆధారపడితే పనికిరాని వారం సో క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులముగా తీర్చబడుతున్నాము ఎవరు నమ్ము ప్రతి వారు కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేత మన క్రియల చేత కాదు ఆయన కృప చేత క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచన ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ సో క్రీస్తు యేసు నందలి మనం ఇప్పుడు విమోచింపబడి ఉన్నాము క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచింపబడి నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాము ముందు క్రీస్తు యేసు నందలి సమీపస్తులుగా చేయబడ్డాము దూరం ఉన్న వాళ్ళని దగ్గరగా చేసేసాడు అలా లూయ తర్వాత మనల్ని విమోచించాడు మన మీద పాపపు అధికారం ఉంటే ఆ అధికారంను ఆ యొక్క శక్తిని దాని యొక్క బలాన్ని విరిచేసి మనల్ని విమోచించి మనకి ఆయన యొక్క నీతిని ధరింపజేశాడు సో క్రీస్తు యేసు నందలి ఉన్న ఈ సంఘము స్థిరంగా ఉంటుంది మన జీవితం అప్పుడు హలే లూయా హలే లూయా తర్వాత చూద్దాము రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చాలా చాలా సార్లు చెప్తా ఉంటాను ఫర్ మరణము ఒకని అపరాధ మూలముగా వచ్చినదై ఏలిన ఎడల కృపాబాహుల్యమును కృపాబాహుల్యము నీతి దానము పొందువారు ఏం కలిగిన వారే జీవము కలి కలిగిన వారే మరి నిశ్చయముగా ఎవరి ద్వారా చూడండి యేసు క్రీస్తు ఆయన ద్వారా ఎవరి ద్వారా యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆ యొక్క బండ క్రీస్తు యేసు అను బండ మీద ఆయన ద్వారా మరి నిశ్చయంగా వెళ్తాం ఫ్రేస్ ద లాడ్ ఫ్రేస్ ద లాడ్ మనము ఆయన యొక్క ఉచితమైన నీతి దానమును కృపాబాహుల్యమును పొందిన మనము మరి నిశ్చయముగా యేసు క్రీస్తు అని ఒకని ద్వారా ఏల్తాము హాలే లూయా మన జీవితంలో ఏలానంటే మన కట్టడము మన కుటుంబము మన యొక్క పరిచర్య అన్ని విషయములలో మనము ఏలుతున్న ఓటమి పొందుతున్న వారం కాదు కానీ ఏలుతున్న వారంగా ఉండాలంటే క్రీస్తు ఏసునందు నీ జీవితం ఉన్నదని నీవు ఎరగాలి క్రీస్తులోనే నీవు నీతిమంతుడు అని నీవు ఎరగాలి క్రీస్తులోనే నువ్వు కృప పొందిన వాడవని ఎరగాలి క్రీస్తులోనే నీవు దయ పొందిన వాడవని నీవు ఎరగాలి ప్రైస్ ద లాడ్ సో నీ యునికి ఆయనలోనే నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు మన జీవితము ఆయన ద్వారా ఏల్తాము ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇదే కాలసం ఎక్కడ ఓడిపోతున్నా కూడా నీ జీవితం ఆయనలో ఉన్నదని ఎరిగినప్పుడు స్తోత్రం ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది కదా మన జీవము క్రీస్తుల్లో కూడా దాచబడి ఉన్నది అని ఆయనలో దాచబడి ఉన్నది మన జీవితం అంట ఎక్కడ దాచబడి ఉన్నది క్రీస్తులో కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం మూడో వచ్చినమ్మా అంతేనా మూడు రెండా అంతేనామ్మా ఏ వచ్చిన చెప్పండి మూడు మూడు ఏలయ్యనిగా మీరు మృతి పొంది తిరి స్తోత్రం హాలే లూయ మనం ఈ లోకానికి మృతి పొంది ఉన్నాము పాపానికి మృతి పొంది ఉన్నాము అపవిత్రతకు మృతి పొంది ఉన్నాము ఇది మనం మొట్టమొదటిగా ఎరగాలి ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నది ఏసులోనే జీవిస్తున్నాము మనం బ్రతికి ఉన్నది మన కొరకు కాదు ఇప్పుడు ఏసయ్య మనకు బదులుగా బ్రతుకుచున్నాడు మన జీవితంలో అని మనకు గుర్తెరగాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇప్పుడు మన జీవితం అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఏలయ్యనగా మీరు మృతి పొంది తిరి అంటే నా అను స్వభావం స్వభావం మృతి పొందింది నేను అనే స్వభావం నా స్వనీతి అనేది మృతి పొందింది నేను 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 అనేది మృతి పొందింది ఇప్పుడు ఆయన కొరకే బ్రతుకుట క్రీస్తే హలే లూయ స్తోత్రం సో ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు నేను మృతి పొందాను అని చెప్పండి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ శోధన వచ్చింది అనుకోండి 
శోధన ఇప్పుడు నేను చనిపోయాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఒకరు అప్పు చేశారు అప్పు చేసిన తర్వాత లోన్ తీసుకున్నారు లోన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన చనిపోతే ఆయన కట్టగలుగుతాడా చెప్పండి ఎందుకు ఆయన లేడు కాబట్టి స్తోత్రం హాలే లూయ స్తోత్రం ఇప్పుడు ఏదైనా రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఈ ప్రత్యక్షతల్లో జీవించాలి మనం నేను చనిపోయాను స్తోత్రం హాలే లూయ నేను చనిపోయాను ఇక బ్రతికున్న నాలో క్రీస్తే స్తోత్రం ఇప్పుడు ఆ రోగం నన్ను ఏమైనా చేయగలుగుతుందా చెప్పాలి గట్టిగా హాలే లూయ ఏ పరిస్థితి వచ్చినా ఏ ఉపద్రవం వచ్చినా అది నన్ను ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే నేను చచ్చిపోయాను హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ క్షే క్షేత ఏ లోక సంబంధం మీద ఏమైనది ఏదైనా కూడా ఈ యొక్క దేహమును ఏమి చేయలేదు అని మనం జీవించాలి స్తోత్ర ఈ ప్రత్యక్షతలో ఎందుకంటే నేను చనిపోయాను ఎలయనగా మీరు మృతి పొందితిరి మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని అందు దాచబడి ఉన్నది క్రీస్తుతో కూడా మన జీవితము దాచబడి ఉన్నది సో మనం భయపడము రోగం వచ్చినప్పుడు ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు భయపడము మన జీవితము క్రీస్తులో దాచబడి ఉన్నది సో ఈ సంఘము దేని మీద దాచబడి ఉన్నది నీ కుటుంబం దేని దేని మీద దాచబడి ఉన్నది చెప్పండి హాలే లూయ గట్టి చెప్పాలి నీ భవిష్యత్తు దేని మీద దాచబడి ఉన్నది హాలే లూయ స్తోత్రం హాలే లూయ సో ఏ ఉపద్రవమైన ఏదైనా కూడా మనం భయపడకో భయ భయపడద్దు ఎందుకంటే ఆయనలో మనం దాచబడి ఉన్నాము స్తోత్రం హలే లూయ సో ఈ యొక్క సంఘము ఈ యొక్క సంఘము క్రీస్తు అను బండ మీద కట్టబడిన సంఘం దేని మీద పడిన అది నాశనం అవుతుంది దాని మీద వచ్చి ఏది పడిన అది నాశనం అవుతుంది ఫ్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ బలహీనత వచ్చి మన మీద పడినా బలహీనత నాశనం అయిపోద్ది స్తోత్రం హాలే లూయ హాలే లూయ ఏ ఆయుధం అందుకే వర్దిల్లదు మనమే ఒక గొప్ప ఆయుధంగా ఉన్నాం స్తోత్రం 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 హాలే లూయ దేవుని వాక్యం అర్థమవుతుందా ఏ మ్యాన్ హాలే లూయ రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచనము కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసునందు ఎవరి అందు ఉన్న వారికి ఎవరి అందున్న వారికి స్తోత్రం హలే లో ఈ ఉదయ కాల్సిన అన్ని కూడా క్రీస్తు యేసునందు ఉండుట ఆ క్రీస్తు యేసు అను బండ మీద కట్టబడుట గురించే నేను మాట్లాడుతున్నాను ప్రైస్ దలా సో క్రీస్తు యేసు నందు ఉన్న వారికి హలే లో ఎంతమంది ఆరాధన అటెండ్ అయ్యారు ఈరోజు స్తోత్రం ఏం పాట వాడు క్రీస్తు నందు ఉన్న నాకు ఎల్లప్పుడు జయమే క్రీస్తు నందు ఉన్న నాకు ఎల్లప్పుడు జయమే జయ జయం 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 హోసన్నా హల్లే లుయా జయం 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 హోసన్నా హల్లే లుయా స్తోత్ర అన్ని వచనాలు చూసుకోండి క్రీస్తు నందు ఉన్నాం కాబట్టి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నాకు ఎప్పుడు జయమి ఎవరేమి అనుకుని నా నేనేమి దిగులు చెందా సాతాను అధికారం నా యేసు పడదరసను సిలువాలు బంధించి నన్ను పైకి లేవనెత్తాను హలే లూయ పాపాలు పోగొట్టెను నా శాపాలు తొలగించను ఏసుని రక్తము చే నే స్వస్థత నొంది తిని హలే లూయ హలే లూయ నా యేసు ముందు నడవగా నాకు ఎప్పుడు చేయమి హలే లూయ నా చెయ్యి పైకెత్తి హోస్తన్న పాడేదను స్తోత్రం క్రీస్తు నందు ఉన్న వారికి ఎల్లప్పుడు జయమే కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు క్రీస్తుకి బయట ఉంటే నీకు శిక్ష ఉంది క్రీస్తు లోపడు ఉంటే నువ్వు శిక్ష నుంచి తప్పించబడ్డావు తండ్రి ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడ్డావు హాలే లూయ క్రీస్తు ఆ ఉగ్రతనంత సిలువలో భరించి ఉన్నాడు ప్రైస్తో హాలే లూయ హాలే లూయ సో నీవు ఆ ఉగ్రతని ధరించి ఆ ఉగ్రత నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆ ఉగ్రత మొత్తము క్రీస్తు నిన్ను క్రీస్తు తనలో దాచుకొని ఆ ఉగ్రతను మొత్తం భరించేశాడు హలే లూయ హలే లూయ 
హాలెలూయ ఆయన మరణించాడు నీవు జీవింపజేయటకు నిన్ను జీవింపజేయటకు నీవు ఆయనతో ఏకమగుటకు నీవు ఆయనతో మంచి సహవాసము కలిగి ఓ సమాధానపరచబడిన వాడవై ఉండుటకు ఆయన నిన్ను క్రీస్తుతో ఏకము చేసుకున్నాడు ప్రైస్తలాడ్ రెండో కొరంతీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనము కాబట్టి ఎవడైనా క్రీస్తు చేస్తున్నందు ఉంటే వాడు మరొకసారి గట్టిగా చదవండి కాగా ఎవరి అందున్నా ఎడలా చెప్పండి స్తోత్రం ఇదే కాల్సిన క్రీస్తు చేస్తున్నందు నీవు ఉన్నావని ఎరగాలి ఒకవేళ లేకపోతే నీ జీవితం ఇవన్నీ కూడా మిస్ అయిపోతున్నావు నీ నీతి మీదనే నీవు ఆధారపడాలి నీ పరిశుద్ధత మీదనే నీవు ఆధారపడాలి ఉగ్రతలోనికి నువ్వు వెళ్ళాలి కానీ విశ్వాసం ఆయన మీద ఉంచినప్పుడు క్రీస్తు చేసు నందు నీ వచ్చి దాగి ఉంటే అందుకే యహోవా నామము బలమైన దుర్గమ్మ నీతి మంతులు దానిలోకి వెళ్ళి సురక్షితంగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ నామము క్రీస్తు నందు ఆ యొక్క క్రీస్తే నీ దుర్గముగా అయిపోతున్నాడు హలే లూయ కాగా ఎవడైనా క్రీస్తు ఏసు నందు ఉన్న ఎడలా వాడు నూతన సృష్టి ఆయన ఎందుంటే నీ పాతవి గతించిపోతున్నాయి అనుదినము నీవు నూతన పరచబడుతున్నావు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ క్రీస్తు నందు ఉన్న నీవు ఇది నన్న నూతన సృష్టివి హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ క్రీస్తు నందు లేని సంఘము పాతగా పాతగైపోతున్న సంఘము మహిమ కోలిపోతున్న సంఘము అందుకే క్రీస్తులో లేని సంఘము అది పాత నిబంధన కాబట్టి మోస యొక్క యొక్క మహిమ తగ్గిపోయింది మోస యొక్క మహిమ ఎందుకు తగ్గిపోయిందంటే వారు క్రీస్తులో లేరు కానీ మనం క్రీస్తులో ఉన్నాము కాబట్టి మహిమ నుండి మహిమలోనికి వెళ్ళే సంఘము అనుదినము నూతన పరచబడుతున్నాము అనుదినము నూతన బలము పొందుచున్నాము అనుదినము క్రీస్తులో బలపరచబడుతూ ఉన్నాము ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా కాగా ఎవడైనా క్రీస్తు నందు ఉన్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి నీ పాత జీవితం గతించింది నీ పాత పాతది మొత్తం గతించింది ప్రతిరోజు నీ పాతది గతించిపోవాలి హలే లూయ ఈ దినాన నువ్వు క్రీస్తులో ఉంటే ఈ దినాన నూతన సృష్టి హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ మనం ఆ పూర్ణము చేయబడిన పనిలో నుంచి మనం ఎంటర్ ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ ద క్రాస్ అక్కడి నుంచి మనము మన జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ యేసు క్రీస్తులో ఉండి మనం జీవించాలి యేసు క్రీస్తు నుంచి పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించాలి ప్రైస్తలో ఎందుకంటే నీవు పరిశుద్ధుడిగా చేయబడి ఉన్నావు కాబట్టి పరిశుద్ధ జీవితం జీవించాలి నీతిగా జీవించాలి హలే లూయ భక్తిగా జీవించాలి ఎందుకంటే నీ నిన్ను నిన్ను ఆ విధంగా దేవుడు చేసి ఉన్నాడు అలా లూయ నువ్వు చూడండి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మనం పరిశుద్ధులుగా అవ్వడానికి పరిశుద్ధ జీవితం జీవించడం కాదు పరిశుద్ధ జీవితం దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి అది కొనసాగించాలి స్తోత్ర హలే లూయ హలే లూయ హలే లూయ క్రియల ద్వారా మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడట్లేదు కానీ నీతిమంతులుగా తీర్చబడి నీతి క్రియలు చేయుటకు మనల్ని దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు హలే లూయ సో నీతి క్రియలు చేయుటకు దేవుడు ముందుగా మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చి ఇప్పుడు నీతి క్రియలు చేయురా అంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ హాలే లూయ లేకపోతే తప్పిపోయిన కుమారుడికి అసలు అవకాశమే లేదు వాడి క్రియల ద్వారా వాడు ఉగ్రతకు పాలవ్వాలి కానీ నేను నిన్ను కుమారుడిగా చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు హలే లూయ మంచి వస్త్రము ధరింపజేసి ఉంగరాన్ని ధరింపజేసి చెప్పులని తొడిగించి ప్రేజ్ ద లాడ్ హలే లూయ ఇప్పటి నుంచి కుమారుడిగా జీవించు అంటున్నాడు ప్రేజ్ ద లాడ్ హలే లూయ అది దేవుని యొక్క మనసు హలే లూయ సో కాగా ఎవడైనా క్రీస్తు చేస్తున్నందున్న ఇళ్ళ వాడు నూతన సృష్టి పాత విగతించని ఇదిగో క్రొత్త వాయను ఆహా సమస్తమును దేవుని వలన అయినవి హలే లూయ ఆయన వలన అయినవి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా హలే లూయ ఎవరి ద్వారా క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించను హలే లూయ హలే లూయ 
సో క్రీస్తు ద్వారా మనల్ని దేవునితో సమాధానపరచుకున్నాడు హాలే లూయా ఏ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ హాలే లూయా మొదటి కొరంతీయులకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ఒకసారి చదువుతారా అంత ద చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ కొరంత్ ఆ కొరందులో ఉన్న దేవుని సంఘమునకును అనగా క్రీస్తు యేసు నందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై పరిశుద్ధులుగా ఉండుట చూడండి పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు ఏం చేయబడ్డారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ పరిశుద్ధపరచబడిన వారై స్తోత్రం ఎవరి ఎందు స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా అనగా క్రీస్తు ఏసు నందు పరిశుద్ధపరచబడిన వారై ఆయన రక్తము ద్వారా దేవుణ్ణి నీ ఉదయ కాలస్ ఉన్న పరిశుద్ధపరిచి ఉన్నాడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధపరిచిన నిన్ను పరిశుద్ధుడుగా ఉండుట ఉండునట్లుగా ఆయన పిలుస్తున్నాడు ఉండుటకు పిలువబడిన వారికి ఆయన రాస్తున్నాడు ప్రైజ్ దలా స్తోత్రం సో ఆల్రెడీ పరిశుద్ధపరచబడిన వారికి పరిశుద్ధతను కొనసాగించడానికి ఆ లెటర్ రాస్తున్నాడు హాలే లూయా ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైన్లోనే ఏం రాస్తున్నాడు మీరు పరిశుద్ధులుగా చేయబడ్డారు ఏ సయ్య మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేసి ఉన్నాడు క్రీస్తు యేసు నందలి క్రీస్తు యేసు నందు ఆ మెయిన్ హాలే లూయా ఈ మాట మనం అనేక మార్లు మర్చిపోతాం ఆయన ద్వారానే మనం పరిశుద్ధులము చేయబడ్డాము హాలే లూయా హాలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ స్తోత్రం సో ఈ పరిశుద్ధంగా చేయబడిన ఈ యొక్క దేవాలయము పరిశుద్ధంగా కొనసాగింపబడాలి ఆయనలో వృద్ధి పొందుచు ఉండాలి హాలే లూయా అన్ని అవయవములు వృద్ధి పొందుచు ఉండాలి హాలే లూయా హాలే లూయా ముప్పయో వచనం చదవండి ఇదే అధ్యాయంలో అయితే ఆయన మూలముగా మీరు ఎవరి ఎందు హలే లూయా తండ్రి మూలముగా మనము క్రీస్తు ఏసు నందు ఉన్నాము ఆహా తర్వాత ప్రభు నందే అతిశయించాలి అని రాయబడినది నెరవేరినట్లు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనమును ఆయను హలే లూయా హలే లూయా సో మనము మన మీద అతిశయించడం కాదు ఆయన మీద అతిశయించాలి సో నా నీతి మీద నేను అతిశయించడం కాదు ఏ సయ్య నీతి మీద నేను అతిశయిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ నీతి మీద దోఖా లేదు నా నీతి మీద నాకు దోఖా ఉందేమో నా జ్ఞానం మీద నాకు దోఖా ఉందేమో నా పరిశుద్ధత మీద నాకు దోఖా ఉందేమో కానీ అతిశయించువాడు ఆయన ఆయన ఎందే అతిశయించినట్లు మనము క్రీస్తు చేస్తు నందు దేవుని యొక్క జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనమై ఉన్నాము హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా గుర్తున్నాయా రాసుకుంటున్నారా ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రీస్తు చేస్తున్నందు దేవుడు ఎంత భాగ్యం ఇచ్చిన నేను అన్నీ కూడా చెప్పలేను ఈరోజు క్రీస్తు చేస్తు నందలి క్రీస్తు చేస్తు నందు క్రీస్తు నందు క్రీస్తు నందు క్రీస్తు నందు ది అనాయింటెడ్ అభిషేకము నందు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా అభిషక్తుని ఎందు మనము దేవుని జ్ఞానము మనము దేవుని నీతి మనము దేవుని విమోచనము మనము దేవుని పరిశుద్ధత అయి ఉన్నాము హలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా పదిహేను ఇదో ఇదే మొదటి కొరతి పదిహేను ఇరవై రెండు స్తోత్రం హలే లూయా ఆదాము నందు అందరం ఏలాగ మృతి పొందుచున్నామో అలాగనే క్రీస్తు నందు అందరము బ్రతికింపబడి ఓకే బ్రతికింపబడుదురు ఆహా చాలండి సో క్రీస్తు యేసు నందు ఉన్న వారు యాక్చువల్లీ ఆత్మలో ఇప్పుడు అది భౌతికంగా భౌతికమైన మరణమును గుండపోయిన వారి గురించి ఇది రాస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రాకడ వచ్చినప్పుడు వారు భౌతికమైన మరణం నుంచి వారు బ్రతికించబడతారని అంటున్నాడు ప్రేస్ ద లాడ్ హాలే లూయా 
అదేవిధంగా ఆత్మీయంగా మనం మరణములో ఉంటిమి అయితే క్రీస్తు చేస్తున్నందు జీవములోనికి వచ్చి నా బ్రతికింపబడి ఉన్నాము హలే లూయ ఆయన మనల్ని తన కుమారుని రాజ్యంలోనికి పంపించి ఉన్నాడు అంధకార రాజ్యంలో నుంచి మనల్ని విడిపించి తన కుమారుని రాజ్యంలోనికి మనల్ని దానికి ఎయిర్స్గా దాని యొక్క స్వాస్యము లేదా దాని యొక్క వారసులుగా దేవుడు మనల్ని చేసి ఉన్నాడు కుమారుని రాజ్యములోనికి వారసులుగా మనల్ని చేసి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలి లూయా సో క్రీస్తు చేస్తున్నందు మనం బ్రతికింపబడిన వారము బ్రతికింపబడిన వారం చెప్పండి నేను బ్రతికింపబడినదా అని నన్ను నేను బ్రతికింపబడిన వాడని చెప్పండి హాలే లూయా హాలే లూయా దేవుని వాక్యం అర్థమవుతుందా ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ రెండో కొరంతి పన్నెండు రెండు చూడండి ఇంకా ఆత్మలో ఎంత ఉన్నతమైన అనుభవము అదే పునాది అక్కడనే క్రీస్తునందున్న ఒక మనిషిని నేను ఎరుగుతున్నాను అంటున్నాడు అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట హలే లూయా క్రీస్తునందున్న ఆ ఒకడిని నేను ఎరుగుతున్నాను ఆయన గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన మూడు ఆకాశానికి కొనిపోబడ్డాడు అంటే ఎవరు క్రీస్తునందున్న వ్యక్తి స్తోత్రం సో ఆయన ద్వారా మనకి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో కూడా ప్రవేశం దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు క్రీస్తు చేసిన హెబ్రి ఊళ్ళకు రాసిన గ్రంథంలో పోతే మనకు ఉంటుంది హెబ్రి ప్రతికలు ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రీస్తు ద్వారా ఆయన యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలమునకు మనకు ప్రవేశం అనుగ్రహించి ఉన్నాడు హలే లూయా ఆయన కృపాసనమునకు ధైర్యముగా వచ్చే అవకాశము ఇక్కడ చూస్తే ఆయన నిజంగా ఆయన దేహంతో కొనిపోబడ్డాడో ఆత్మలో వెళ్ళి ఉన్నాడో కూడా తెలియదు కానీ ఆయన మూడు ఆకాశమునకు వెళ్ళి ఉన్నాడు దేని ద్వారా అంటే క్రీస్తునందున్న ఒక మనుషుని నేను ఎరుగుతున్నాను అంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రీస్తునందున్న ఆ మనిషి దేవుడు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా హలే లూయా హాలే లూయా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలో రెండో అధ్యాయంలో అయితే రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన క్రీస్తుతో కూడా తండ్రి కురి పార్శ్వమి ప్రక్కన మనల్ని కూర్చోబడి ఆయన అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను కృప చేత మీరు రక్షింపబడుచు బడి ఉన్నారు ఆహా క్రీస్తు యేసు నందు ఎవరి అందు క్రీస్తు యేసు నందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహదైశ్వర్యము ను రాబోవు యుగములలో కనపరచు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు నందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను ఎవరి అందు క్రీస్తు యేసు నందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన ఎందు అందుకే క్రీస్తు చేసినందున ఒక మనుషుని నేను ఎరుగుతున్నాను ఆయన మూడో ఆకాశం నాకు ఎక్కి వెళ్ళాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా సో పునాది ఏంటిది క్రీస్తేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి పునాది ఆ పునాది క్రీస్తు ఏసు నందలి అక్కడి నుంచి ఆకాశం పరలోకం వరకు ఎక్కి వెళ్ళి కూర్చుండే అనుభవాన్ని కూడా క్రీస్తు ఏసుల్లోనే దాచి ఉన్నాను Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 One more time. 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 మా ద్వారా ప్రతి స్థలమునందు క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానము యొక్క సువాసన కనపరచుచు ఆయన ఎందలి మమ్మును ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవములతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి ఎవరి అందలి 
క్రీస్తు ఎందలి క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానము యొక్క సువాసన కనపరచచ్చు ఆయన ఎందలి అంటే క్రీస్తు ఎందలి మమ్మును ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవములతో సో మనం క్రీస్తునందు ఉంటే ఆ రోజు మనకు విజయం ఉన్నది స్తోత్రం సో ప్రతి ఉదయం లేవంగా నేను ఏం చెప్పాలి నేను క్రీస్తునందు ఉన్నాను ఈ దినాన ఆమెన్ మనం ఎరగాలి ఆ బండ మీద మనం స్థిరంగా కట్టబడాలి ఆ మాట విని ఆ మాటని గట్టిగా పట్టుకుంటే వాడు కదల్చబడాడు తుఫాన్ వచ్చినా కూడా కదల్చబడాడు అలా లూయా కానీ క్రీస్తు నందు లేని వారు గాలి చెదరగొట్టు పొట్టు వల్లే ఉంటారు గాలి వస్తే గిరిపోతారు క్రీస్తు నందు నువ్వు ఉంటే వాడు ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవంల ద్వారా ఊరగింపజేయబడునట హలే లూయా హలే లూయా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి మూడులో కూడా ఉంటుంది చూడండి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడును గాక ఆయన క్రీస్తు యేసు నందలి చెప్పండి క్రీస్తు యేసు నందలి పరి పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించాను ఇంచునా ఇంచెనా ఇంచెను ప్రైజ్ ద లాట్ ద టెన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంచెను ఎవరి అందలి క్రీస్తు యేసు నందలి సో మన ఆశీర్వాదం ఎక్కడ దాగి ఉంది క్రీస్తు యేసు నందలి పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతిదీ స్తోత్ర సో క్రీస్తులోనే ప్రవచనం ఉంది క్రీస్తులోనే వివేచన ఉంది క్రీస్తులోనే విశ్వాసం ఉంది క్రీస్తులోనే అద్భుతములు ఉన్నాయి క్రీస్తులోనే ఆశ్చర్య కార్యములు ఉన్నాయి ప్రైస్ దలో హలో లోయా సో ఆ పునాది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది తిరిగి క్రీస్తు యేసు సో ఆ క్రీస్తు మీద కట్టబడిన సంఘం స్థిరంగా ఉంటుంది సో క్రీస్తు యేసు నందలి పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము మనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది సో క్రీస్తులో ఉన్న తర్వాత నువ్వు దేవుని వద్దకు వచ్చి దేవా నన్ను ఆశీర్వదించమన్న అవసరం లేదు దేవ క్రీస్తు యేసున్నందు ఉన్న నేను ఆశీర్వదించ ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రం నీకు వందనాలు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదంతో నీవు నాకు ఆల్రెడీ ఆశీర్వదించావు కనుక నీకు స్తోత్రం హాలే లూయ క్రీస్తు నందు ఉన్న నాకు విజయము కొరకు నేను ప్రయత్నిస్తలేదు విజయోత్సవాల ద్వారా నన్ను ఊరగింపజేయబోతున్నందుకు నీకు స్తోత్రం ఆ విధంగా ఉంటుంది క్రీస్తు నందు ఉన్న సంఘము ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా హాలే లూయా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండు పది ఆహా దేవుడు ముందుగా సిద్ సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలను చేయుటకై అహా సృష్టింపబడిన వారమై స్తోత్రం సత్క్రియలు చేయుటకు క్రీస్తు యేసు నందు సృష్టింపబడిన వారమై ఇప్పుడు ఈ మైక్ ఉన్నది ఈ మైకు యొక్క పని ఏంటిది నా స్వరాన్ని తీసుకొని ఆ యాంప్లిఫైర్కి పంపించాలి దాని క్రియ అది సో ఆ క్రియకు ఈ యొక్క మైకు తయారు చేసిన వాడు దానికి కావాల్సిన కెపాసిటీని మొత్తం చేసి మొత్తం టెస్టింగ్లు అన్నీ కూడా చేసి గ్యారంటీ వారంటీతో పాటు మనకి ఇస్తాడు అంటే దానిలో మాట్లాడితే వాయిస్ బయటికి వెళ్లాల్సిందే సో ఆ విధంగా సృష్టించి ఆయన అమ్ముతాడు స్తోత్రం హాలే లూయ ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు క్రీస్తు ఏసునందు మనం సృష్టింపబడిన వారం అంట దేని కొరకు ప్రతి సత్క్రియ అంటే ప్రతి సత్క్రియ చేసే కెపాసిటీ దేవుణ్ణిలో పెట్టి ఆ విధంగా మాస్టర్ పీస్గా తయారు చేసి ఆయన పంపి ఉన్నాడు హాలే లూయ నా వల్ల కావట్లేదని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే మనం క్రీస్తు ఏసు నందలి ఉన్నాం హాలే లూయ చూడండి మరియు వాటి ఎందు మనమును నడుచుకును వలనని దేవుడు ముందుగా హలే లూయా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు 
సృష్టింపబడి ఉన్నాము తయారు చేయబడి ఉన్నాము ప్రతి సత్క్రియ చేయడానికి ఓ హలలుయ క్షమించడానికి ప్రేమించడానికి తగ్గింపుతో నడుచుకోవడానికి అన్నిటికీ కావాల్సిన కెపాసిటీ క్రీస్తు ఏసునందు మనము సృష్టింపబడిన వారము అనేది కాదు ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రీస్తు వేసినందు ఉన్నా కాబట్టి నేను ప్రతి సత్క్రియ చేయగలను స్తోత్రం ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ వర్డ్ ఇట్స్ వర్క్ మెన్ షిప్ ఆఫ్ గాడ్ వర్క్ మెన్ షిప్ అంటే అది దేవుని యొక్క చమత్కారమైన పని వంటిది ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని యొక్క చమత్కారమైన పనిగా నిన్ను నన్ను చేసి ఉన్నాడు నిర్మించి ఉన్నాడు సృష్టించి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రతి సత్క్రియ మనలో నుంచి పుట్టించడానికి మంచి పనులన్నీ మనలో నుంచి పుట్టి పుట్టించడానికి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా హలే లూయా దేవి నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఫిలమోను ఒకటి ఆరు ఇంకొక స్క్రిప్చర్ చదివి నేను ముగిస్తాను ఇంకా చాలా ఉన్నవి ఫిలమోను ఒకటి ఆరు the that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus telugu lo yandi aha samastha parishuddhulu yadalnu neeku kaligina vishwasamunu gurinchi aro vachanam amma ha ha meer chadavandi correct aha ఎల్లప్పుడు నా దేవునికి కృతజ్ఞ స్థుతులు చెల్లించచ్చు క్రీస్తును బట్టి చూడండి క్రీస్తును బట్టి మన ఎందున్న ప్రతి శ్రేష్టమైన వరము స్తోత్రం హలే లూయ క్రీస్తును బట్టి మన ఎందున్న ప్రతి శ్రేష్టమైన వరం నాలో వరం లేదు అనుకోకండి దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరు ఒక వరం దాచి ఉన్నాడు ఒకటి కాదు ప్రతి శ్రేష్టమైన వరం అంటే ఎన్ని వరాలు ఉన్నాయో స్తోత్రం క్రీస్తును బట్టి మన ఎందున్న ప్రతి శ్రేష్టమైన వరము విషయము దీని గురించి మనం ఏం చేయాలి అనుభవ జ్ఞాన పూర్వకంగా ఎరుగుట ద్వారా ఇతరులు మీ విశ్వాసమునందు పాలివారగుటకు అనునది కార్యకారి స్తోత్రం హలే లూయ ఇది మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి టైం కావాలి కానీ నేను సింప్ సింపుల్గా చేస్తాను చెప్తాను క్రీస్తు యేసు నందు మనకు అనేకమైన వరములు ఇవ్వబడి ఉన్నవి స్తోత్రం సో వీటిని మనము ఎరగాలి గుర్తించాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ మనలో ఉన్న అభిషేకాన్ని మనం ఎరగాలి దాన్ని గుర్తించాలి అనుభవపూర్వకంగా ఎరగాలి వివేచనను ఎరగాలి సాధనం చేయాలి దాన్ని గుర్తించాలి సో దాన్ని ఎరగుట ద్వారా ఇంగ్లీష్లో ఏముంటుంది అంటే బై ఎక్నాలజింగ్ ఎవ్రీ గుడ్ థింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ యూ విచ్ ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ అంటే క్రీస్తు యేసులో ఉన్న ప్రతి మంచిది నీలో ఉన్నది అది నువ్వు గుర్తించడం ద్వారా అనేకులు నీ విశ్వాసంలో పాలివారవుతారు హలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ క్రీస్తు యేసులో ఉన్న ప్రతి మంచిది నీలో దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు ఆ ప్రతి మంచిది నువ్వు అనుభవపూర్వకంగా ఎరుగుట ద్వారా గుర్తించుట ద్వారా అనేకులు నీ విశ్వాసంలో పాలివారైతారు హాలే లూయా హాలే లూయా స్తోత్రం అంటే మనలో ఉన్నది మనం గుర్తిస్తుంటే అనేకులు దాంట్లో పాలివారు అయిపోతూ ఉంటారు హాలే లూయా సువార్త ఆటోమేటిక్గా ప్రభుత్వనే ఉంటుంది మనలో నుంచి హాలే లూయా లోకం ఏ సైను గుర్తిస్తూనే ఉంటుంది మనం ఆయన ఆయన పెట్టిన ప్రతి మంచి వరాన్ని మనలో గుర్తించడం ద్వారా అనేకులు దాంట్లో పాలివారవుతారు అనేకులు ఆ విశ్వాసంలోకి వస్తారు అనేకులు ఆ పరిశుద్ధతలోకి వస్తారు హలే లూయ అనేకులు ఆ వరం ద్వారా ఆశీర్వదింపబడతారు ఆమె క్రీస్తు యేసు నందలి ఉన్న ప్రతి శ్రేష్టమైనది మనలో ఆయన దాచి ఉన్నాడు దాన్ని మనము గుర్తించుట ద్వారా దాని అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుట ద్వారా అనేకులు మన విశ్వాసములో పాలివారైతారు హలే లూయ హలే లూయ అర్థమవుతుందా క్రీస్తు యేసునందున్న సంఘముకి ఎంత ఆధిక్యత ఉన్నదో అర్థమవుతుందా క్రీస్తు యేసునందున్న సంఘము దేవునికి వధువుగా ఉన్నది 
క్రీస్తు చేస్తున్నందున్న సంఘము లోకానికి ఒక ఒక చిహ్నముగా ఒక వెలుగుగా ఉన్నది ప్రేస్తలాడు ఆయన మహిమగా మనం ఉన్నాం ఆయన కిరీటముగా మనల్ని చేసి ఉన్నాడు ప్రేస్తలాడు హాలే లూయా హాలే లూయా క్రీస్తు నందున్న సంఘము క్రీస్తు నందున్న వ్యక్తి హాలే లూయా నీవు నూతన సృష్టిగా నీవు అంగీకరింపబడిన వారిగా నీవు నీతిమంతుడుగా నీవు పరిశుద్ధుడుగా క్రీస్తు చేస్తు నందునివ్వు క్రీస్తు మీ అందు మహిమ నిరీక్షణ అయ్యి ఉన్నాడు అంటాడు కొలసిలోకి వచ్చేటప్పుడు ఒకటి ఇరవై ఏడు మహిమ నిరీక్షణ అయ్యి ఉన్నాడు హాలే లూయా ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసిన పత్రిక ఆఖరిగా మొదటి అధ్యాయము పదహారు నుంచా పదిహేను నుంచి చదువుతారా ఇరవై వచ్చిన మ్యాక్చువల్ ఆహా ఈ హేతువు చేత ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నందలి నందలి మీ విశ్వాసమును గురించి పరిశుద్ధులందరి ఎడల మీ యొక్క ఎడల మీరు చూపుచున్న విశ్వాసమును గురించి నేను విని వినప్పటి నుండి ఆహా మీరు మీ విషయమై మానక దేవుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను నెక్స్ట్ మ మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడి నందున ఆయన మిమ్మను పిలిచిన పిలుపు వలన అయిన నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధులలో ఆయన శ్వాసం యొక్క మహిమేశ్వరి ఎట్టిదో ఆయన క్రీస్తు చేస్తు నందలి వినియోగపరచిన బలాతి క్షయమును బట్టి విశ్వసించు మన ఎందు ఆయన చూపు తన తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యము సో ఆయన క్రీస్తు చేస్తు నందల్ని వినియోగపరిచిన బలాతి క్షయమును బట్టి విశ్వసించు మన ప్రతి ఒక్కరిలో తన శక్తిని శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యము ఎట్టుదో మనం తెలుసుకోవాలంట మీరు తెలుసుకున్న వాళ్ళనని మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూప యొక్క తండ్రి తన్ను తెలుసుకున్నట్ట ఎందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షపు ప్రత్యక్షత యను గల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థన ఎందు మిమ్మును గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను తర్వాత వచ్చిన ఆయన ఆ బలాతిశయము చేత క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యము కంటేను అధికారమును కంటేను శక్తి కంటేను ప్రభుత్వము కంటేను ఈ యుగము ఈ యుగమందు మాత్రమే గాక రాబో యుగము నందును పేరు పొందిన ప్రతి నాము కంటేను ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకము నందు ఆయనను తన కొడి పార్శమున కూర్చుండబెట్టి ఉన్నాడు తర్వాత మరియు సమస్తమును ఆయన ప్రాథముల క్రింద ఉంచి సమస్తము పైన ఆయన సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించను ఆ సంఘము ఆయన శరీరము సమస్తము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాణి సంపూర్ణత అయ్యున్నది హలే లూయా హలే లూయా సో ఆయనలో నిలుచున్న ఆ సంఘము ఆయన యొక్క పూర్ణత చేత ప్రతి దినము నింపబడుచు ఉన్నది ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ఇదంతా కూడా మనకి ధ్యానించడానికి ఇప్పుడైతే సమయం లేదు కానీ దాంట్లో చాలా మూల్యమైన మాటలు ఉన్నాయి నేను అనేక సార్లు చెప్పి ఉన్నాను అయితే క్రీస్తు చేస్తున్నందు ఆయన కనపరిచిన తన బలాతి క్షయము అది విశ్వసించు మన ఎందు తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యము కనపరుస్తాడంట తన శక్తి యొక్క అపరిమితం అంటే లిమిట్ లేని ఆ పవర్కి లిమిట్ లేని యొక్క మహత్యం ఉన్నది అపరిమితమైన మహత్యము విశ్వసించు మన ఎందు కనపరుస్తాడు క్రీస్తు యేసు నందలి కనపరిచిన ఆ శక్తిని విశ్వసించు మన ఎందలి క్రీస్తులో ఉన్న మన ఎందలి కనపరచుటకు ఆయన ఇష్టపడుచున్నాడు హలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ఇదే కాలుస్యమున నేను నేను చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి కానీ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వీఆర్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఆయన ఎందు నీతి మంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాము ఆయన ఎందు ఏలుటకు క్రీస్తునందు మనల్ని పిలిచున్నాడు క్రీస్తునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు క్రీస్తునందు మనం పరిశుద్ధులముగా ఉండ ఉండుటకు పిలువబడి పరిశుద్ధుల పరిశుద్ధ జీవితము చేయుటకు పరిశుద్ధులుగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు హాలే లూయా 
హలే లూయా క్రీస్తు నందు మనల్ని జీవింపజేసి ఉన్నాడు క్రీస్తు నందు మనల్ని విజయోత్సవముల ద్వారా ఊరేగింపజేస్తున్నాడు క్రీస్తు నందు మనల్ని నూతన సృష్టిగా చేస్తున్నాడు హలే లూయా క్రీస్తు నందు పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము చేత దేవుడు మనల్ని నింపుచున్నాడు క్రీస్తు నందు ఉన్న ఒక మనుషుడు పరలోకమునకు ఎత్తబడి ఉన్నాడు హలే లూయ క్రీస్తు నందు దేవుడు తన కుడి పార్శ్వము ఎదుట క్రీస్తుతో పాటు మనల్ని కూర్చోబెట్టి ఉన్నాడు వీఆర్ సీటెడ్ ఇన్ ద హెవెన్లీ ప్లేసెస్ హలే లూయ ప్రతి మంచి క్రియ సత్క్రియ చేయుటకు దేవుని యొక్క పనిగా దేవుని యొక్క వర్క్మెన్షిప్గా క్రీస్తు నందు మనం ఉన్నాం హలే లూయ మనం దూరస్తులుగా ఉండే కానీ క్రీస్తు నందు సమీపస్తులుగా ఉన్నాము హలే లూయ క్రీస్తు నందించబడిన ప్రతి శ్రేష్టమైన వరం మనలో ఆయన దాచి ఉన్నాడు దాన్ని మనం గుర్తించడం ద్వారా మనము అనే అనేకులు మన విశ్వాసంలో పాలివారవుతున్నారు ప్రైస్ హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా సో క్రీస్తు చేస్తున్నందు ఆయన మన జ్ఞానము నీతి విమోచన పరిశుద్ధత అయి ఉన్నాడు హలే లూయా అందుకే క్రీస్తే ముఖ్యమైన మూలరాయి ఈ సంఘం మీద కట్టబడింది వారి జీవితం స్థిరంగా ఉంటుంది ఈ క్రీస్తు మీద కట్టబడిన జీవితము ఈ సత్యం మీద కట్టబడిన జీవితం స్థిరంగా ఉంటుంది నీకు దోకా ఉండదు ప్రేక్స్తలో హలే లూయ తుఫాన్ వచ్చిన క్రీస్తులో నీ జీవితము దాచబడి ఉన్నది నీ జీవము దాచబడి ఉన్నది అని ఎరగాలి మనం లోకానికి మరణించాము అపవిత్రతకు మరణించాము పాపానికి మరణించాము క్రీస్తులో మనము జీవింపచేయబడి ఉన్నాము క్రీస్తులో మనం పూర్ణులమై ఉన్నాము హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా యు ఆర్ కంప్లీట్ ఇన్ హిమ్ హూ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ పవర్ కొలసీలకు రాసిన పత్రిక రెండు తొమ్మిదో వచనంలో చూస్తే ఆయన ఎందు మీరు పరిపూర్ణులై ఉన్నాడు సమస్త ప్రధానులకు అధికారులకు అధి తలగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఎందు క్రీస్తునందు మీరు పరిపూర్ణులై ఉన్నారు యోహాను స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయ మూడో వచనంలో నేను మా మీతో మాట్లాడుచున్న మాటల్ని బట్టి మీరు పరిశుద్ధులై ఉన్నారు హలే లూయా హలే లూయా నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు ఆయన యొద్ధ నుంచి వస్తున్న మాటల్ని బట్టి ఆయన నేను పరిశుద్ధుడిగా చేస్తున్నాడు హలే లూయా హలే లూయా క్రీస్తు నందున ఆధిక్యత ఎరుగుతున్నామా మోకరిస్తాం హాలే లూయా వందనాలు చెప్దాము దేవా క్రీస్తు నందు నన్ను ఏం చేశావు నేను ఎరిగి ఉన్నాను ఇదే కాలసేవన కాబట్టి నేను ఓ కొద్ది పాట వస్తున్న శ్రమలకి నేను మహి భయ నేను భయపడనయ్యా అది అంతకంతకు మహిమలోనికి నడిపించేదిగా ఉన్నది కాబట్టి స్తోత్రమయ్యా క్రీస్తు నందు నా మనుషునిగా నేను ఉండాలి హాలే లూయా హాలే లూయా స్తోత్రం క్రీస్తు నందు నేను ఉండాలి క్రీస్తుతో నా జీవితము ఏకమై ఉండాలి హాలే లూయా స్తోత్రం హాలే లూయా క్రీస్తు నందు ఉన్న నాకు ఏ శిక్ష విధి లేదని సెలవిచ్చిన దేవా క్రీస్తులో ఉన్న నాకు మరణం నుంచి జీవంలోనికి నడిపించినందుకు వందనాలు క్రీస్తు నందు ఉన్న నేను విమోచింపబడి ఉన్నానని ఓ నీవు చెప్పి ఉన్నందుకు స్తోత్రం క్రీస్తు నందు ఉన్న నేను నీతి మంతుడిగా తీర్చబడి ఉన్నానని చెప్పిన దేవా నీకు స్తోత్రం క్రీస్తు నందలి క్రీస్తు నందలి క్రీస్తు నందలి మీరు ఇచ్చిన ప్రతి ఆధిక్యతను బట్టి స్తోత్రం అందరూ నుండి చేతులు పైకెత్తుదాం హాలే లూయా మోకరించగలిగిన వారు మోకరించండి ఒకవేళ మోకరించలేకపోతే నుంచుందాం నుంచుందాం ప్రేజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా హాలే లూయా మోకరించలేకపోతే నుంచోండి ప్రేజ్ ద లాడ్ వి థ్యాంక్ యూ జీజస్ ఓ ఫర్ దిస్ బ్లెస్డ్నెస్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు నందు మీరు మాకు ఇచ్చిన ప్రతి ఆశీర్వాదమును బట్టి నీకు స్తోత్రం 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 చెప్పండి స్తోత్రం స్తోత్రం హా లే లూయా క్రీస్తు నందున్న సంఘము క్రీస్తు మాట మీద ఉన్న సంఘము క్రీస్తు సత్యం మీద ఉన్న సంఘము కదల్చబడదు దాని మీద ఏది పడినా అది నాశనం అయిపోతుంది అది ఏ దేని మీద పడినా అది నాశనం అయిపోతుంది ఎందుకంటే క్రీస్తు సత్యమే దేవుని రాజ్యము హా లే లూయా ఆయన రాజ్యం మీదకి ఏది వచ్చినా అది నాశనం అయిపోతుంది ప్రేజ్ ద లాడ్ హా లే లూయా హా లే లూయా స్తోత్రం 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 బండ మీద ఉన్న సంఘం బండ మీద ఉన్న సంఘముగా క్రీస్తు మీద కట్టబడిన సంఘముగా నన్ను నిలబెట్టు నాయన నన్ను నిలబెట్టు ఈ సత్యంలో నన్ను స్థిరపరచు డాడీ ఈ సత్యంలో నుంచి నేను కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తొలగకుండా ఓ నా విశ్వాసమును కాపాడుకున్నట్లుగా మీరు నాకు సహాయం చేయమని అడుగుదాము ఫాదర్ వి థ్యాంక్ యూ హా లే ఒకరు ప్రార్థన చేస్తారా వాక్యము నెత్తి పాటి ప్రార్థన చేయండి స్తోత్రం 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 హా లే హా లే స్తోత్రం 
സ്തോത്രം ഹാലൂഹ്യ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം Thank you Lord. 